Yes, good day and good afternoon. Welcome to Taraki TV. This is Rides and Tribes. I'm with Miss G. Gang, gang. And I'm with Miss K. Kami. <laughs> so, the intro. <laughs> so, andito tayo ngayon for <laughs> our motorcycle safety and beginner's guide with uh, Sir Robert um, Makagbag, um, owner for Rob Mac Motor Shop. <laughs> but I'm artist. <laughs> <laughs> I'm artist. Yes, yes, the owner of Rob Bock Motor Shop, and he's also the president of S F S Rap F S Rap Bagyo Benguet. Ayan. Uh, good afternoon, sir. Welcome to sa ating show. Yes. Okay. Uh, show ba ito? <laughs> show nga ba ito? Welcome sa ating segment. 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 Welcome sa ating talk show. The bus. Charo. <laughs> Kasi ano? Ayan, wait lang. Nag-share na ba tayo, B? Yan, nag-share na ako. So, um, yan, i-introduce namin si Sir Rob Mack. Uh, owner po siya ng Rob Mack Motorcycle located at Trancoville. Yes. And also, president siya ng um, FS Rap. Sir, aside sa pagiging owner, um, motorcycle, enthusiast, um, art, 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 Pwede niyo bang maikwento sa amin, introduce a little bit about yourself outside the motorcycle community. Who is Sir Rob? Who is yes. Sir Rob? Do you know? <laughs> Do you know yourself? Char? <laughs> oh, okay. So, Sir Rob Mack po ay simple yung tao lang. <laughs> ah, wow. Outside okay. outside the motorcycle industry, um, kagaya na nabanggit kanina, I am the owner of Rob Mack in Motor Shop. And uh, V18 po ako. Ay, so, um, kumbaga, anything goes. Basta legal at pagkakakataan, pasok tayo dyan. <laughs> e parang tayo lang, B. Ano, madiskarteng yes. tao si Sir. Yeah. So, yun nga, BA kayo, Sir. Um, may, may family kayo, di ba? Yes. yes. Uh, kung maalala ko, three kids ba? Yep. Three kids. So, um, how is your life as a uh, dad? I As a dad, siguro, malang, for, from from my first born to the yung bunso namin ngayon, malang, sabi ko maraming pinagbago. Mm -hmm. Kasi when, of course, when, uh, with my first born, para akong uh, nangakapasabiling. I was just 20 at the time. Ay, wow. So, batang ama. Why hindi hindi pa bata yun? So, as the as the years goes by, sabi nga nila, eh, nag-mature naman tayo. So, ngayon, mas nakaka-cope up na tayo sa mga uh, tantrums ng kids. Hindi kagaya nun, pag nagka-tantrums yung pangalan ko, yung, tsaka yung pangalawa, parang uh, nairita ako. Ganun. So, yun. Um, through the years, Mm -hmm. na learn ko how to be more patient and uh, yung bang kailangan ko rin uh, intindihin sila from their point of view. Kasi karamihan ng mga magulang tinitignan nila is their point of view pero hindi nila naintindihan na hindi naintindihan ng bata yun. Mm -hmm. So, ayun. Yun lang. Um, going to child, uh, child psychology sessions din sa sa previous uh, ng chapter na wala ko dun sa church namin na naiintindihan ko na mas malalim yung mga yun. So, for now, I can say as a dad, uh, I can already cope up with with the trends 
Ngayon, um, mas marunong sila mag-computer kaysa sa akin. <laughs> Wait, nagmamotor din ba sila, sir? <laughs> uh, wala pa, wala pa. Hindi pa, hindi pa. Ano, actually, kaya ko siya tinanong. Kasi, di ba, ang hirap na na motorcycle, da, uh, motor, mot, may motor shop kayo, plus B8 pa kayo, plus hmm. dad. Hmm. Ayun. So, um, aside nga sa private life or personal life nga nila, kilala kayo as um, in the motorcycle industry. Uh, paano po ba nag-start na uh, unahin natin sa motorcycle shop niyo? Oh, okay. So, after some 10, 12 years na nasa call center industry ako, nagsawa na rin. So, yung, yung, yung pera na naipundar, uh, naisip ko na ipunta na lang sa isang business. And at that time... From call center to yeah. motorcycle. Ang siya magpagaling na naman mag-ipon, sir. Paano yun? Uh, para kang ano, para kang yeah, puto. Ma- ano. malaki, malaki, actually, malaking kwento Uh-oh. yan. Um, pag, 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 Italian ko, mahaba, um, mahaba. Yes. pero uh, it's because of a, of a labor case that I won against a big company oh. and uh, they have to pay me for it. So, Paray, yun. Please, so, binigyan na tayo ng tip, please, sir. Oh. <laughs> Kaya sa mga case-case na ganyan, mm-hmm. uh, medyo sabi kong meron tayong lakas na loob and uh, the will na talaga ng porso yung mga ganyan kasi that's um, if you don't mind if I can share, it's okay. actually one of my passion from, from my childhood to be become a lawyer and being uh, frustrated liar. Ay, 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 Pero mamaya na yung seminar, seminar. <laughs> wait, wait, wait lang, later yan. Kinalanin muna natin ang ating guests. Mainit. May mga nag, ano, bo, nagko-comment sa ano na yun. So, yun nga sir, sino kayo sa riding community? Aside sa pagiging uh, owner ng motorcycle shop. Yeah. Uh, I'll start from national. Uh, national tayo po ay um, regional coordinator for Arangkada for the Cordillera. Ang Arangkada po is um, katuwang ng MRO to, to mm-hmm. fight and mm-hmm. of course si uh, yung wel- welfare ng ating mga riders sa national division. And I can proudly say na ang aming uh, ang ating um, chairman Rod Cruz, siya po yung main proponent para po ma-amend or mapalitan yung famous doble plaka. <laughs> so, siya po yung, siya po yung uh, main na uh, tao dyan. Mm-hmm. And uh, uh, from him, nung namit ko sila back 2012, uh, nung narinig, ano mga pinagsasabi nitong mga to? Dahil um, ta- tayo, wala, wala pa tayong alam noon sa uh-huh. rights, wala tayong alam sa mga kung ano-ano mga kailangan na ng mumoto. So, from, okay. from Rangkada, mm, Nag-attend ako ng napakadaming seminar. Actually, every seminar nila na, na kaya kong puntahan. I, I went to Ilocos two times just to to um, attend yung rider safety seminar nila. I went to Nueva Ecija. I, I went to Tarlac. Uh, nagpa-seminar din tayo dito ng Arangkada. Para lang ma-master yung, 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 kung ano ba yung module nila, ano ba yung tinuturo. And every time I, uh, I am attending, meron at meron na ako nagpupulot na bago. So, yun yung isang uh, yun isang tip ko sa mga sa mga kasama ko na datihan na na nagsa-seminar na. Mag-aten pa rin kayo kung may mga seminar kasi every time na meron uh, seminar, meron at meron bago. Yung okay, uh, adulti ang moda, sir. Oh, yes, <laughs> yes, of course. So, yan. Uh, tayo po sa uh, national po din natin ay Arangkada. And then, um, <coughs> Par, uh, matanong lang, sir, sorry. Si Arangkada ba is a uh, from the government, uh, gra- government siya or um, private s- sector siya? It, it's a fri- private sector. Uh, Parang okay. CMRF ay din siya, pero ito kasi national. Ah, uh, so, so, alliance. Jeep, jeep ba yan? <laughs> 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 hindi, hindi, hindi. Ano, jeep minibus, ba minibus. Jeep ba yan? Uh, parang parang uh, ito yung sabi ko kanina, katuwang ng MRO. 
sa sa national level sila yung lumalaban sa mga rights ng mga tao before even uh, yung tulong sista natin ay lumabas patagal na po sila ang Arakat at MR working on it. So, so yun po yung national uh, okay. And then, um, uh, nag-graduate din po tayo ng HPG riding course. Wow! Sana <laughs> all! Oh. And I'm, 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 I'm so blessed na ako yung napagbigyan na makapag-training nun. Um, I am a part of the Katangya class uh, 2000 20. So, sir, apat na taon na. Kakaya, sir. Okay. <laughs> Ilabas mo yan. Yeah. Ilabas mo. So, <laughs> so, yun, um, ang drive ko naman dito, alam mo naman natin na yung pag sa HPG riding course, napakahirap na training to At karamihan nito, big bike. And mga kasama natin is mga naka-GS. Uh, And uh, although I'm a big bike owner myself, pero yung drive ko rito is to represent yung mga underbone or yung mga mas magbabang sisi uh -oh. dun sa riding class. And uh, doon po tayo nakilala, kahit na kahit na nakabig bike ako, mas nakilala ako sa underbone. So, <laughs> nung, nung nag-undergo po tayo dyan, it's, it's a very big uh, change of environment sa akin kasi mga kasama ko talaga nakabig bike lahat. Uh, but of course, hindi tayo papadala sa akin dahil mayroon tayong sariling, uh, maga, mayroon tayong sariling ginagalawang mundo. Yes. And I, want, uh, I just wanted to bridge yung palaging sinasabi na big biker damot pa basit damot na gito eh. mm -hmm. there's always hati kasi and what that is one of my main goal bakit ako nag training mm -hmm. to be in the bridge ng, ng lower CC sa big bikers mm -hmm. and um, currently um, hindi pa ganong na, na, na mag meet yung dalawang ends but still working working on um, and ties kasi may discrimination sir di ba yes. ano? kasi big bike ganito tapos big uh, bike ganito pa din sisi na is ibati tayo di ba sir pero totoo nga naman real to oo oh, oh, ma pero anyway. mahirap ba pumasok dun sa HPG uh, ay I mean sa training sa training sir uh, <laughs> sa training uh, you need an endorsement from ah. from Uh, uh, previous type, uh, I mean, a regular tiger. Tiger ang tawag namin sa mga nakagraduate sa training. Sir, kahit babae tiger, hindi ba layon pa mo? Ikaw, bigo. Okay, so, 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 first, kailangan may endorsement ka. And then, uh, if I may say it, for, sorry for the lack of better term, but if you have cash. Oh, sir, Kasi yeah. yung, 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 para mapaghandaan na kung mayroong gusto ng joy ng tiger dyan. O, oh, ito na. It's, 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 uh, depende kasi yan dun sa total amount na magagastos nyo from training. Pero just sa na, uh, uh, just sa ballpark. Estimate, uh, estimate, estimation, idea lang, sir. Sa mga above 50. Mm, 5-0, KK. 50 pesos? Ay, 50K. 50K. 50K, 50K. Pero at least, K, guys. At least, Dave, at least andun na lahat. Yes, andun na yung training bike, andun na yung mga foods nyo. Iba na naman yung isip ko, sir. Kasi, yung training bike, kasi, of course, ayaw mo naman siguro yung big bike mo, yun ang gamitin mo dun sa course, kasi matutumba-tumba yun. So, we have training bikes, we have to rent that, and all that. So, medyo malaki-laki. But, uh, tell you, it's worth it. Ish, gusto rin namin, sir. Kasi yung, 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 kung na matu matututunan mo dun is not only to handle the, the sophisticated bikes, uh -huh. but, of course, yung discipline. Na, na, uh, when to say, hindi mo na kaya. At yung nagmamagaling na, sige ba eh. <laughs> Kamukabuti so, kaya ta, ah. Iba, 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 iba pa kasi kapag sabi, sabihin mong mag magaling tapos hindi naman disiplina. Yes. Diba? Iba, iba yung... Oh, iba nga, iba. So, like, like sports, uh, oh, oh. they instill discipline. Um, although, hindi ko naman sabihin lahat kami, gano'n. Kasi may kanya-kanyang mga tayong mga pag-ugali. I know na may mga nakita kayo from the past, gano'n, gano'n. But uh, we're trying to, to uh, HPG is trying to clean the ranks kung may nakikita silang ganun. So it's oh, their part. Yeah. Pero sir, ilang years na kayo sa, the, the HPG is 2020? Yep. 2020. Tapos Arangkada? Nag-start ako sa Arangkada 2012. Yes, uh, and tiger then, nag tiger ako uh, is 2020. So, ilang ilang years na ba kayo sa riding community? Ah, uh, I started <laughs> I started actually riding a motorcycle 2005. Ang kasangkas lang ako noon pag tumatakas kami na pupunta sa tumatakas. sa beach. Pag sa tanyo man. Kailan po ba tumatakas? Like kasi uh Sir to be, <laughs> to be honest, wala kasi akong uh, wala wala kasi akong uh, Kumbaga hindi ako 
in sa mga mak- makina makina noon. Uh-oh. So, ang uh, ginagawa lang nila kasi ako yung may lisensya by that time. Uh, 2005. Naangkas nila ako. Oh, Taray mo, sir. May lisensya ka. Yes. Pero wala kang motor. Yes. <laughs> And we will talk about that later. Sa'yo ano? Sa'yo yeah. yung pain. Okay. <laughs> we will talk about that later. So, yun. Uh, inaangkas nila ako. And then, uh, my first bike came 2006. Yan. 2007, yung nagkaroon ako ng first na uh, grupo. Ayaw. Anong bike yan? 30 years anong ago. Bike yan? <laughs> anong no, no. bike yan? Uh, I started with yung XRM 125. Mm-hmm. And then, mm-hmm. from, <laughs> from XRM, uh, nagkaro, uh, nagkaroon tayo ng famous na Super 8. Nagamit-gamit pag nakita nila. Ay, si Rob Mack yan. Hindi ko na ano yung okay. Super 8. Ano so, yung Super 8? Uh, wow, Super 8 scooter ng Kiko. Yes. Scooter. Yeah. Ah, Kim Ko, okay. sir? Kim Ko, yeah. Kim Ko, scooter, super A. Then, um, uh, from, from Kim Ko, nag-add tayo ng big bike, yung Yamaha 650 Special. Parang ang bilis. From <laughs> Kim Ko to big bike. Ang <laughs> taray. From Pitos to grade 5. <laughs> Parang ganun. From Pitos to grade 5, sir. Uh-huh. Yeah, uh, when when opportunity uh, knocks, kailangan mong i-avail, kailangan mong gawin yung uh, mga blessings. So, yan, yeah, na-avail lang natin. So, from from Lower CC, nagpakot tayo ng 650. And from there, uh, dadagdagan, nagpalit-palit ang motor. So, from from big bike, 650, ay hindi, from, from Lower CC to C. From XR. XRM. XRM. Yeah. To XRM. 650. Nagpapalit-palit na daw si Sir ng motor. Sir, motor lang po ba ang pinalit-palit? Sir, baka yun, Sir. Baka, baka. Ay, joke lang. Ito'y kayo ba? So, syempre, sa daming, dami ng mga pinag-anuhan nilang mga motor, ganun sa riding community. Aside po, sana banggit niyong... Um, Arangkada, si si HPG, FSRAP. Medyo, uh, kabi, uh, may, ang alam kasi namin is associated kayo sa mga ibang groups like FSRAP. Yes. Meron pa bang ibang groups na associated kayo? Yes. Uh, of course, yung, yung nag-iisa at uh, only SEC registered na federation natin dito sa Cordillera, especially Bagli Binget, which is the CMRFI, Cordillera Motorcycle Riders Federation Incorporated. Nag-start din ito ng 2014. Okay, so... Pero balit na ba nga ag-join dito? Actually, you are members. Di lang siguro aware. Kasi yung... Kasi... Kasi yung federation... Yung kaibahan kasi ng federation, at saka yung alliance na nasabi ko kanina sa arang kada kanina. Ang kaibahan nito mga to sa sa mga grupo is, ang mga members ng federation at alliance is the group themselves. So, ang LRBC is, uh, is been... Girl, member pa. Hindi nga alam, Ang LRBC Ay, have been, uh, has been a member since 2015. 2015. Oh. So, yun. So, member natin. Member pa lang tayo. Member pa lang tayo. Hindi natin alam. Member, check-check nyo yun kung member kayo sa... Ay, member guys. Pakicheck yung mga grupo nyo. Member, kung member tayo. Yeah, kasi as of the the moment, we have 24 groups inside the federation. So, which is CMRFI. CMRFI. Cordillera Motorcycle Riders Federation. So, Uh, what does the federation do? Mm-mm. Para din po siyang arangkada, only it's sila na in the local level. So, napansin nyo po pag may mga promulgations oh, like nung dito sa Baguio dati, na, ah, sa, sa Trinidad dati, Uh-oh. tungkol sa VES, tayo po yung nag-represent ulit. Yes, sir. And then, sa Baguio, nung nagkaroon ng VES, uh, nag-propose sila ng VES ordinance, tayo ulit yung kumarap doon as a federation, mm-hmm. not a group, not a person. But it's a federation. So the federation, what the, uh, it, it do is, it combine lahat ng mga groups and stand for the voice ng riders. Which, palagi kong, uh, palagi kong ini-invite yung mga uh, bagong groups na sumisibol. Um, please, uh, join us para sa ganun ay, kung may mga suggestions din kayo ay na- nakukuha namin as an input. And then, Ang kagandahan nun po kasi, kahit sabihin yung napakadaming member kayo, 
Alimbawa, yung group nyo is nasa 100 to 100 plus members. Pag nagpatawag naman po sila sa city council, sa, provisional, sa, sa provincial council, hindi naman po yan uh, based on group lang. Yan ay yung sa federation. Yan po yung bakit kami nag-aanyaya na you join us. Para isa yung bosses natin. Kasi every time naman na tumalabas tayo, we, we conduct yung consultation muna kung ano ba gusto nyo gusto nyong i-present natin. But more often than not, uh, parang kagaya nung ano sir, di ba, nung about sa pipe. Yes. <laughs> Nag, na, naalala ko yung nagtipon-tipon yun. Tipon-tipon. <laughs> <laughs> Nagtipon-tipon tayo dun para i- ano yung about sa implementation yes. implementation yeah. of pipes. Yeah. So it's, it's, it's uh, kagaya nun, sa, sa yun, 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 yun yung most recent yung sa, sa pipe. Oh, Federation okay. na naman po yung humarap dun. Uh, na na kumbaga tinauhan ko lang pero in the name of the federation kasi hindi pwedeng magaling-galingan ang isang grupo isang tao lang na umarap na sasabihin boses ako ng riders and this is the what the riders can do kung wala ka namang uh, kumbaga uh, pinangahawakan na proof na uh, gano'n kagaya nun federation kayo so yun so yun po yung Cordillera Motorcycle Federation aside from that na tinitake care po namin yung yung rights Ng, ng writers, we also conduct seminars. Even before uh, umuso yung mga vlog vlog, mm -hmm. yung mga uh, content uh, creators yes. na yan, yes, nagpapaseminar na po kami. So, uh, I can count, uh, it's more than 15. Mm -hmm. uh, Iba-ibang grupo na po ang pinunta natin dito, MDPPA, CRT, uh, Arangkada Seminars, uh, marami na pin pinunta na natin just to aid yung lack of knowledge mm -hmm. ng mga uh, riders na pag-uusapan natin mamaya nakita yes, ko yes. sa yes. So, ayun. So, yun po ang ginagawa ng federation. Aside from, sabi ko nga, na nagiging boses nyo, kinatawan nyo sa, sa konseho, sa provincial, mm -hmm. yes. nagiging, uh, kami rin po yung gumagawa ng programs para mag-seminar. Mm -hmm. And, yun, nabanggit niya kanina yung sa muffler. Binanggit ko rin ka sa harap ni Mayor noon. No, uh -huh. Na, we are conducting seminars. However, napakahirap namin makakapan ng seminar dahil kahit na mismong venue mm -hmm. eh sinoshoulder pa namin kaya hello po sa mga politician niyan shout out po diyan mga baka gusto niyo po kaming suportahan uh, uh, yeah, may yes. mga may mga training materials po kami may mga uh, ready uh, modules po kami uh -oh. kailangan lang namin po yung yung endorsement niyo yung tulong niyo dahil uh, of course uh, the federation is uh, uh, non-profit organizations. Hindi nga kami nag, uh, nagpo-collect ng membership. Uh -oh. So, wala po kami kukunan yan. But, paano namin nagawa yung mga previous seminars? Dahil din po sa mga riders na nag-check in. But I know, if somebody's listening there na medyo, medyo, <laughs> medyo, uh, nasa puso yung mga riders, yan, yun ang inahanap namin every time. And na then, sana yung nasa puso nila yung mga riders and welfare ng riders. And I agree with you sir na yan yan, nung bago pa lang lumabas yung mga vlogger, yung mga content creator. <laughs> Kasi <laughs> ano, isa rin si sir sa one of the pioneer na mga na rider natin dito yes. sa atin. Kaya totoo yung sinasabi ni sir na yun, nagkakandak sila before pa umuso yung mga vlogging, etc. etc. Okay. <laughs> Speaking of that, shout out daw kay Sino Joanne lang? Karangyan. Uh, shout out, Madam Pinkies, Ay, uh, Madam Beauty Pinkies. Wellness. Oh, kung gusto nyo magpapilik mata, oh, yan. By Madam Pinkies. Kayo kay Madam Pinky. <laughs> shout out, silang, Amiga. Ano, may bago silang facial beat. Ay, abangan <laughs> nyo yung ano, anniversary nila sa yes. Feb 22. 50 off lahat. Ayun. Lahat 50 off. Kung no. palitan ko pupunta si Sir Rob McDonald. True. <laughs> And actually, uh, palagi kami nagpapari Sir Pejo. Hello, Joanne. Uh, Sa I hope Sir service ba yan? <laughs> <laughs> yeah. And, so. ay, ayun niya pala, Sir. So, ito pa nga pala yung question natin. No? Uh, ay hindi, na, na, nasagot mo na ata sir. <laughs> <laughs> may, may tanong ako, yung sa 24 groups na yun. Mm -hmm. Ay yung nasa uh, Pedalas. Name it. Ay hindi, joke lang. <laughs> De, joke, <laughs> lang. <laughs> joke lang. Kasi diba 24 groups, uh, hindi pa, hindi lang siguro 24 groups ang nasa buong bag yun. Um, honestly, maraming mga bagong grupo mm -hmm. na hindi ko nakilala. And hindi na nila ako kilala. That's why, uh, siguro yung iba, masasabi natin na sino ba yan ganun ganun uh -huh. pero <clears throat> from uh, ang nangyayari kasi is trend natin mula noon 
Halimbawa, kung kagrupo kayo, nag-away kayo sa grupo, yung isa, magbubuo ng sariling grupo. Ay, parang familiar yun. Ay, 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 ay. <laughs> Tapos, madidivide ulit. Madidivide ang madidivide. So, ganyan. Hanggang sa wala namang, uh, wala namang pinuntahan yung mga uh, grupo. Uh, And, uh, ito pa, masaklap. Nag-divide yung grupo, kumuha ng set yung bagong grupo, pero wala pang members. Ay, ang tara, hindi pwede, di ba, sir? Uh, naman. Kaya lang, <laughs> to be honest with you, uh, yung grupo namin, brothers, uh, brother, Brotherhood of Riders Advocating Discipline, Brother. Equity, Respects, and Safety. Mm. So, iba ba yung bro? BR iba yung bro. Kasama rin natin yung bro. Shout out, shout out, just sa ano. Uh, kay Boss Lloyd, <laughs> kay, kay uh, Paring Wancho, Paring Israel. Oh, Pekto! Paring Israel! Ito kilala niya. Uh, si Paring Mark ng Motocolo, so hello. And shout yeah. out, sir! Shout out, yeah, mga bossing! Uh, Kagrupo natin sa CMRI5. Uh -oh. So, yun, sa, going back, yung sa brothers nga po, if I may share, uh, matagal na kaming grupo bago kami kumuha ng sec. Kasi ang sec lang naman is kailangan mo lang naman yan pag magsusolicit ka. And meron kang uh, gagawin pa rin. Charity, ano, sir? Charity, gano'n, gano'n. So, aalim mo yung sec kung hindi pa establish yung grupo. Oo, uh, tama, tama. Okay. So, yun. So, honestly, gano'n ang nangyari sa amin. Matagal na aming grupo, uh, wala aming sec until we see the need na, na, na <laughs> sige, pa-sec na natin. Dahil may kumukuha po kasi yung pangalan ng brothers. Mm -hmm. So, nagpasek kami and mm -hmm. yeah, we are already sec registered. But again, um, the sec registration is not actually uh, is not actually one of the basic component para magkaroon ng magandang grupo. grupo. Yes, sir. Dahil maraming grupo dyan na hindi sec registered. Yung mati, maganda yung mga programs yung. nila. Maganda oh, yung sa mga nila. So yeah. Maraming matututo. Oh, shout out okay. Kapagway, ang ganda ng samahan natin. Kayo drawing. <laughs> Puro kayo drawing, walang okay. painting. So yeah. <laughs> so yeah. So uh if I may so mm -hmm. from from Cordillera Motorcycle Federation um member din po tayo ng Road Safety Advocates oh, of the Philippines. Yeah. Oh. Ay, wow, sir ha. Philippines. Yes, Philippines. Po. Kasi uh naging na, na, P pati sa ProSafe, member din po tayo. Hello, ProSafe. Wow. Uh, ProSafe Pro is uh, parang uh, advocates din ng safety sa Philippines. Nagbibigay din po sila ng, ng, ng uh, seminar. Wait lang. Taray mo sir, ang dami mong Para. grupo ha. So, <laughs> sabi ko nga kanina. We are presented by ano ha. Sa sabi ko nga kanina, um, talagang chichinag ako na, nag-attend lang ng attend ng seminar uh -huh. to equip myself. Kung bago pa nauso yung pagkukolect ng mga Uh, sticker ng mga vloggers, vloggers. Ng, ng, ng endurance. Mm -hmm. Nagko-collect na po ako ng sticker ko at my own. Pero, mga uh, 2007 batch, alam nila yan. Pero sticker sa, lang ano. Sa, sa, sa meron na yung black and white dyan, sir. Pati yun. <laughs> 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 De, ang ang kinokollect ko naman pong sticker is sticker ng mga seminar na inatendahan ko. At mga nag-member ako. So, ayun. Uh, uh, Nag-undergo rin tayo bago, bago pa tayo ng HPG training. Mm -hmm. Nag-undergo din tayo ng Uh, ibang mga skills training kagaya ng RG sa sa mga RG dyan hello ano ahu, yung RG ahu. sir? <laughs> ahu <laughs> yung RG? Ahu, ahu. RG is uh, right guardians ah oh, oh, ako so, ako rocker na kay 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 <laughs> kay Crystal Bay <Bale. laughs> <laughs> Crystal Bay <Bale>, RG din <laughs> siya ay RG ano yun ulit Right Guardians. Right Guardians. Akala ko rapper na gangster. Parang maganda yun eh. Ang seryoso naman kasi ni Sir Ish. And then, dinala namin dito yung CRT, Conqueror's Riders Group. Nag-training din po kami ng skills doon. And one of the things na pinagawa nila sa akin that time is gabi na nag-skills training kami in the clones na talagang halos di mo makita yung codes pero Akala napakaganda ka blind Taray yung yeah, mamaya no. naka-blindfold pa sila nagko-codes actually uh, <laughs> we're, we're, we are trying to bring that culture back mm -hmm. kaya lang nung uh, mula kasi nung nagka-pandemic talagang ang hirap mag uh, gumawa ng mga uh, mga ganyan programs oh, sir, kasi kulong tayo oh, kasi kulong. Yeah, so hindi pa namin uh, from from uh, na lockout tayo is nakakadalawang seminar pa na ako kayo. <laughs> And ah. magto two years na yung 
last. Ay, na, nakaano kami dun sa seminar eh. Oh, <laughs> oh, At lang oh. din ba ako dun? Pero baka ano, hindi sa luwakan at saka sun sa... Wala, hindi wala. ako pumunta. Pero talagang marami kang matututunan sa mga seminar. Hindi ako seminar. pumunta, may sinaw yes. ako. <laughs> <laughs> Ikaw kasi hindi ka pumunta. Hindi ako pumunta, may sinaw ako. Pero promise, magandang oh. ano, magandang Nainggit maganda ng mga ganun eh. Maluwang yung luwakan oh. airport ba yun? Yeah. Luwakan airport, tsaka ano yung pinaka first sir? dito sa school sa Lokban, Lokban. Lokban. Wala ka rin sa Lokban. Andun na ako, umuwi lang ako agad. <laughs> so, yun. So, yun po yung sino si Rob Mac uh, outside dito sa Rob Mac Motor Show. Yes. Bigatin so, pala si Sir Rob. Taray pala ni yes, Sir Rob. Hindi naman. <laughs> Sir, siguro yung mga certificate, ganyan ka kapal. Uh, ano yung ganyan? Mas matangkad pa sa inyo. <laughs> uh, yun kasi yung, 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 kasi yung, yung naging aim ko nung na. I have to equip myself. Oh, so if, if, if I want to, if I want to uh, represent the riders, I have to equip yes, myself. So from from Arangkada modules, kung ano pinag-aralan natin yun, and then may, may mga uh, friends from the PNP rin tayo na nakung mm-hmm. mga modules nila, traffic division, pinang uh, inaaral ko lahat yan. Para, para lang uh, to keep up with the the trend. Oh, oh. Mamaya mayroon ako siya share sa inyo yung mga oh. feeling feeling uh, really? entitled na riders dyan <laughs> ng bagyo. Mamaya stay, pakinggan stay nyo to. Stay tuned guys! Stay so, tuned! Yung isa siya oh, so, ang dami, 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 dami yung request na gagawin Hot tungkol topic. sa motor. Oh, yes. Pakinggan nyo yung sasabihin Hot ko topic. mamaya baka magiba yung my, mindset. Yes, niyo. pero sir, yun yung maganda rin sa inyo na kahit marami na kayong oh. kaalaman tungkol sa pagmumotor ay humble lang. Humble <laughs> din at saka syempre Nakikip up pa rin si Uh-oh. sir na nakikipag uh, seminar para may bagong matutunan, palaging may bagong updated, matutunan yeah. updated na para ma share sa atin guys. True, And true. ito pa yung isa minsan, kunwari kung hindi nyo alam, kung inapi ba kayo ng mga nakayan, nakaprint dyan, <coughs> minsan kasi di ba mayroon yung mga hinuhuli na tinitiketan ka pero hindi mo alam kung bakit, PM nyo si sir, tanungin nyo siya <laughs> kung ano, sir ganito, tulungan tayo ni sir. Um, Asaan niyo so, si Sir John? Yun, sinab- sinabi na niya. <laughs> Pero mamaya yan, Sir. Mamaya kasi, ba yun? <laughs> um, Siyempre meron tayo, ano, mag-break muna tayo. Parang Abangan niya yung... Sir Kurt. <laughs> <laughs> Nagugutom na si Sir Kurt eh. Pero yan, mamaya abangan niyo yung um, matututunan natin kay Sir Rob Mack yes. about road safety. So, we're and... gonna have a break. Yes. <laughs> so, balik tayo, guys. We're gonna have a break. Have a kid, cat. Bye. <laughs>
For beginners guide, ayan, sa mga gustong magmotor, pakinggan nyo to, or yung mga planning na magmotor pa lang. So sir, ano po yung mga quick guide na may babahagi nyo para sa mga beginner na gustong kumuha or gustong magmotor? Okay, so yung keyword dun is yung gustong magmotor. So uh, from, from the start, ang masasabi ko pa sa inyo, huwag nyong unahing kumuha ng motor. Unahin niyong kumuha ng lisensya. Yes. Mm, Nakagyo ka din. Kasi, <laughs> <laughs> lisensya muna. Lisensya muna ang <laughs> motor. Okay? Uh, kasi maraming, uh, maraming kayong matututunan pag kumuha kayo ng lisensya ng legit. Again, legit. Huwag kayong bibili. Hindi <laughs> <laughs> yung color violin may ilaw. <laughs> kasi pag legit uh, yung lisensya niyo, meaning to say, dumahan kayo dun sa, sa, sa exam. Sa, tam, sa may uh, ngayon ang maganda na ngayon may practical driving na may uh, theoretical na so hindi kagaya namin noon na pumunta lang doon mag-apply mag-exam okay na pero ngayon napakaganda ng ng, ng program pag sin, pag sinunod niyo yun for sure na pag nagka-license kayo meron na kayong basic knowledge para sa kalsada paano mag-drive oo kasi hindi ka papos na sa exam ko. Sir, <laughs> pero bakit yung proseso ng ano ngayon ang tagal, Char? Uy, <laughs> mabilis na. Mabilis na. Kasi na ako eh. <laughs> uh, hello, LTO. <laughs> Hi! <laughs> Sorry po. Hindi. <laughs> uh, yun, so unahin natin sa, sa mga basics, which is yung lisensya. Dahil kahit may motor ka na kung wala ka lisensya, hindi ka legit nagagamit ng motor mo. Okay? So, dapat lisensya muna. Dun, yun yung pinaka-basic, lisensya muna. Kailangan ah. muna mag-certify. Oo, uh -huh. uh -huh. kasi ako sir, noon, ano, mali pala yun. <laughs> pero, pero <laughs> paano yun? Paano bago lisensya? Pa paano yung ano, eh, paano yung kay sir, may lisensya siya, pero walang motor. <laughs> Ayun. Kinagamit. <laughs> 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 Ayun. Kinamit ba, nila. Ba, uh, <laughs> Kaka-graduate ko kasi noon. <laughs> Nagpagamit ka. <laughs> <laughs> Kaka-graduate ko kasi noon. And, alam nyo naman, pag nag-apply tayo ng trabaho, ang inihiling is uh, yung government issued photo ID. Yes, yes. And yun yung pinakamadaling kunin, lisensya. Oo. So, yun, yung kwento, bakit ako nagka-lisensya <laughs> ng matagal. Actually, matagal akong may lisensya na wala akong sasakyan, wala akong motor. Mm -hmm. So, yun. So, for employment purposes. For, for employment purposes, bag bakit tayo kumuha niyan? Pero napunta sa akin. <laughs> Ayan. So, yes, sige, sir. Uh, pag na-secure nyo na yung mga license nyo, Uh, ready na kayong uh, ito, ready na kayong pumunta sa road kasi may basic knowledge na kayo yes. kung ano yung yellow na traffic light anong red na traffic light at least alam nyo na yan kasi uh, I believe uh, nakita nyo na yan sa exam yes. okay so yan uh, pag okay na yun you can go ahead and maglabas ng motor 
pagkalabas ng motor, ito ang kasabay. So, kanina, mauuna yung lisensya. Ngayon, paglabas ng motor, ito ang may kasabay. Kailangan mayroong ang basic na uh, tang ito, yung, yung safety gears. Unang-una yung helmet. Okay. Karami, kaya karamihan ngayon sa mga, uh, mga naglalabas ng motor, ay may free. kasama ng free, free helmet. Kaya kaya yes. oh, meron talaga, meron talaga. Oh, kasi hindi mo may drive yung motor pa away kung wala kang helmet. Para, mas maganda yung daladala, may daladala ka na ng helmet. Yes. Kasi walang tayo sa baba, sis. <laughs> Bawal ang ano, walang helmet dito, sis. <laughs> Medyo strict yung... Yan ang pinaka-basic na, na, na safety uh, uh -oh. na kuha natin. Kagamitan natin sa motor ng helmet. And <laughs> we, will, we will talk about it later. Uh, helmet, and then, of course, ito, matouch ko lang, saglit ha, Sige, kasi sure, nandito sure. naman tayo sa sure. Sure, anong ilang labas? Uh, <laughs> anong ilang yung, 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 yung shoes. Riding, okay. riding shoes. Uh, na naging hot topic din ito sa, uh, sa isang forum uh, a couple of weeks ago. Saan yung crocs ba ito? Yun na nga, sasabihin ko. <laughs> yeah. Okay. Ito to. Ang, 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 ang patakaran po ng LTO is kailangan hindi expose yung toes, yung, yung, yung daliri ng paa. Or your heels, yung yung sako, yun ang patakaran ng LTO. So whatever brand you are using, mapadidas man yan, mapakonverse man yan, basta expose ang heels or toes, bawal yan. Pero pag tinikita kayo na nakalagay don is improp, ah, to, ah, wearing Crocs, mali yun. Mali ni enforcer yon. Tandaan yon to. Nagyan lang Crocs. Oh, tandaan yon yung Crocs kasi po. Dito covered, ko na nga i-explain. Sir, covered, di ba? Hindi, uh, ganito kasi yun. Yung Crocs po kasi is brand name. Uh -huh. Kagaya ng Converse, kagaya ng Adidas. It's a brand yes, name. And uh, nag-search ako. Bago ako nag... Alam nyo kasi, alam nyo naman yan. Pag nag-comment ako, nagbibigay ako ng advice, uh -huh. I always see uh -huh. first na, na may basihan. Yes. So nag-search po ako. Ang Crocs po ay, ay hindi lang po yung nakasanayan yung nakikita na yung parang sandals na ginagano. Uh -huh. Yes. May mga, bo may mga bota pa nga ang Crocs. Oo, oh, sir. Nakilagay. May mga close shoes din po ang Crocs. So, it's very wrong na ilagay, sa na ilagay nila doon na wearing Crocs ang violation. Mm. Dapat sa, specific. Dapat specific sa, na so, oh, 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 yung mga sandals. Oh, oh, oh. Hindi, hindi pwedeng wearing Crocs. Sandal, 4 inches. <laughs> <laughs> wearing 2 <Yan>. inch heels. <laughs> Yan. Kasi, uh, aside from uh, aside from from yung Uh, LTO rules na sinabi ko kanina, meron din po tayong uh, nakalagay doon na bawal ang slippers and sandals. Mm, true. So, pag nagmotor po kayo, palaging close. Yes. So, in, LTO, hindi naman niya sinabing, hindi naman niya sinabing bawal yung rubber na close na parang yes. yung sa Crocs na sinasabi niyo. Kasi for safety din for naman. For safety naman. Basta close. Yun pa ang usapan dyan. So, from helmet and then And uh, wala tayong marami nagtatanong din nito if mabangit ko na bawal pa daw ang naka-shorts. Sir, sir yung three four pag lalaki sir. Uh, Oo. Oh. Actually, yeah. pwede, pwede sir. To, to, to be honest, wala pa ako nabasa na regulation uh -oh. na nagbabawal ng naka-short. Pero for safety purposes kasi pag sumimp lang ka Natusino. Ayun. Sino kasi. May ulo. Sir, nag-backpack shorts. So, ma'am plan. May ulo tayo mamunigabi. So, parang their risk na lang. Yes. Kung gusto nyo mag-short, sige. Pero, at your own risk. Pero, I don't recommend. I don't recommend. Pero, yun nga, guys. As parang sinabi ni sir, wala siyang nakita na Bawal ang shorts. Yes. Mm. Wala pong naka... So kung ano, kung bibili sila ng motor... Meron pag naka-brave panty, wala ka dyan. <laughs> eh, paano yung, ano, yung mga naka-swimsuit lang pa sa... Oo oh, nga, sa sir. Bakit ay? hindi hinuhuli yung mga yun? <laughs> yun uh, bas, basta ang usapan nga sa dyan, naka-helmet naka naka at naka-naka... Naka, oh. naka, so okay lang palang naka-swimsuit. So okay lang mag-swimsuit <laughs> tapos mag-helmet. Baka ibang magiging kaso na rin. Public <laughs> ano? Ano public ano? scandal. Oh, public scandal na siya. Paano kung ano, so kung bibili tayo ng uh, reminders lang at uh, ulitin natin, <laughs> reminders na pag bibili tayo ng motor, unahin ang lisensya. Tapos yung helmet, motor, and um, close shoes. Close shoes. Close shoes. So kung gear. gusto nilang naka-complete gears, naka-riding suit na agad. Mas maganda yan. Mas maganda yan. Hindi naman sa nagpapapogi, pero syempre safety nga. Ayaw nung taong magasagasan <laughs> or oh, what. Matusino. Yes. So yun. Yes. Pero dahil dyan, sir, shoutout muna natin si sir. 
Sir, may nagpapasyout out. Oh. <laughs> Ang layo naman. Ako, ako na, ako okay. na. So, you see, <laughs> shout out kay Don Salda Colas. Um, yes. Good afternoon, Kalinga AK. Shout out. Sir, so, ito lakan dula ni Taasuan. Yeah! <laughs> <laughs> kawai, kawai. Wait, <laughs> tas nanonood din sa atin si Torogi Kapi. Sir, hi, hi, hi Kuya Gage. Gage. Shout yes. out. Yes. So, nanonood yung mga ating mga riders. Ang buya kayo, tagdagod kayo dito. Ah. <laughs> Magmano kayo sa ating... Kaya, kaya... Hindi, <laughs> <laughs> kasi nasanay ako tawag kasi sa kanya, Lolo. Oo, oh, inaasar lang naman. Pero <laughs> pang-asar lang. Lolo, no, no, kasi meaning pioneer. One oh, of the yes. pioneers. Hindi yes. 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 namin sabihin, ano, kayo naman. Hindi <laughs> naman Lolo, para po. <laughs> so, another question, B. Ay, B. <laughs> ano po, ay, eto pala, sir. Ano, ano ang mga basic knowledge na kailangan ng mga riders bago magmotor. Just the basic knowledge na kailangan nila bago sila mag-start or mag- Actually, binanggit ko na kanina, yung, okay. yung, yung sa pagkuha ng license, makakakuha ka ng basic knowledge nung sa traffic. Illegal yung gamit. <laughs> <laughs> Illegal yung... Hala, paano sa mga lakas tayo dito? Uh, sa traffic rules and regulation. Napaka... Dito sa question, sir. Napaka... Uh, halaga niyan. Mm-hmm. Bago ka lumabas, you have to equip yourself. Marunong kang magbasa ka ng mga traffic signs. Yes. Baka mamaya, uh, kagaya nun, uh, nakalagay dun, no entry ng motorcycles. <laughs> Ang mga naawatan. Sumrag ka lang sa session bro. Sir, diba? nung nagmotor ako, preno lang yung alam ko. <laughs> ano ba yan? <laughs> so, yan. Yung basic knowledge is, of course, mm-hmm. understanding the rules and uh, traffic rules and regulation. Second, yung sa skills mo. Yes. But before before we go to the skills, let me let eh, allow me please. Okay. Uh, sa pagpili po ng motor, lalo kung baguhan, wala kasing grade one na pupunta kagad sa grade six. Draw. Kung gusto mong kung gusto mong matuto mo na baguhan ka. Six fifty six agad. Para sa inyo pitos agad tapos six fifty six agad. Pero nagpitos pa si sir. Pero ang ibig ko sabihin is. Um, Kung gusto nyo mag-650 or ano pa, uh, kung ninyo naman lakit. Before you hit the road, kailangan kabisado yun yung motor nyo. Uh, isa pa doon, hindi lang yung kabisado. Fit ba yung motor nyo sa inyo? Hello, Tala! <laughs> <laughs> Kasi kagin to, may mga kwento dyan na napakalit ng tao. Pero ang laki-laki ng motor niya. Naka-Africa na lang. Diba? High five lang. Hindi niya. Kaya paragi siyang chef lang dahil hindi niya. Handang matukutan. Parang may kilala kaming ganyan. Or, or sobrang bigat ng motor niya para sa body weight niya. Oo. Oo, pag tumatakbo yan, okay na yan. Pero paano ba yung mga stops? Paano yung mga curves? So, nice. doon pa lang, sa, sa, sa una pa lang yan, pagpili ng motor na tatama sa'yo. Yes. <laughs> eh, pag pag five ka lang tapos Ayaw gusto mong mag-jump or... Ay, <laughs> mas Yan. So, yun. Uh, yun yung mga basic. Tama. Basic yan. Kasi, bakit ka kukuha ng hindi mo kaya? Tapos papatabasan nila ng upuan sa akin. Hello, <laughs> Rob. Ah, na, shout out. Kaya sa mga gusto magpatabas ng upuan. Sir, Rob, mga ma- ano, gusto magpatabas ng baba. Kaya nga, <laughs> sir. Kaya nga po, sir. May grinder siya doon. Charit lang, joke lang kayo naman. Yeah, so, yun yung mga basics na yung kung, tamang uh, motor, motor sir, para sa'yo. Tamang oh. motor. The, the, the fit. Fit. Oh, yung fit para sa'yo. Hindi lang yung sa'yo. pang forma naman, sir. Siyempre, yung yes. safety din. Safety mo rin. And comfort. Yeah. And yung purpose. Yes. Like, yes. Saan mo ba siya gagamitin? Pang atid-atid lang ba? Or pang, pang business mo siya? Pang chicks. Pang chicks. Pang chicks. Pang chicks. Pang chicks. Merong naka-food naka panda pero naka-sports break. Ay, bongga. <laughs> <laughs> Bale. Pang vlog na. Ay, pang vlog na yun. Pang vlog ba yun? So anyway. Yeah, so aside from yung dalawa na mention ko na yun, is yung basics ng skills. Yes. Dahil uh, ang, ang pagmamanayahan ng motor, malayo mas mahirap sa pagmamanayo ng sasakyan. True, Kasi agree. pag nagkamali ka sa sasakyan, okay lang, mag-stop siya. Preno, preno lang. Mag-stop siya, mag-stuck siya. O preno, preno ka na lang kung gusto mong ipaiig. <laughs> <laughs> Pero ang motor, pag nagkamali ka, dahil balance yan ang kinapanagan, ang timing, pag nagkamali ka, malaki yung chance na bubuwal ka o tutumba ka. Pag nagkamali ka, masakit sis! <laughs> yeah. so, so, before you hit the road, make sure na meron kayong basic knowledge at uh, kabisado na yung motor nyo, yes. gaya na sabi ko kanina. Right. Kahit, uh, kahit yung pagpreno lang, 
'di ba? O oh, basic pag yes, preno lang. Pre, basta, 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 oh, sir. Kasi iba-iba. Medyo eh. mabilis kang tumatak, bigla kang nagpreno ng harap. Ano mangyayari sa iyo? 'Di ba? Magsubsob ka na. Pinakita ko doon ni yung yung promeno siya sa likod, tapos bigla siyang na-slide. Natumba siya tapos ang may kasalanan yung nasa likod. Just swerve ka pag nauna pa yung sa likod. So, mga basic lang 'yun. Preno preno lang 'yan. And then uh, yung pag-accelerate. Pero so, malaking ano bagay, di ba, sir? Pero malaking bagay. Mm. Preno lang na kung po na yung, hmm, kasjay mo lang. Mm, sige, exactly. kasjay mo. Oh. <laughs> Tapos, uh, nung nakiktot, bigla na nga nagpreno. Oh, oh yun nga, sir. Eh. Okay. So, yun yung mga basic. Uh, skills mo, uh, kailangan mong i-hone. Huwag lang, yes. kahit na siguro matagal ka na nagmumotor, uh, kailangan mong i-hone yung skills mo kasi, uh, minsan, Ang may mga conditions sa road na hindi pa natin uh, na-experience. Halimbawa, kagaya nun, uh, nasanay ka ng city driving. Yes. Pumunta ka ng, ng isang lugar na medyo bumpy. Oh. So, mag-adjust ka. Tapos yung motor mo dun, scooter. Oh, <laughs> so, ayun. So, yun yung mga bagay na, na dapat natin uh, kinoconsider, na-equip oh. natin yung, uh, yung sarili natin para naman uh, hindi tayo kawawa sa daan. Uh, most accident, if I may share, uh, nasabi ko na rin ito dun sa provincial uh, council nung, nung nag-attend nag, tayo. Most accident, hindi yan nangyayari na dahil sa, sa lack of visibility na yung sinasabi nila, handa ka, handa ka nakita. Papasol daw. Ano yung palagi sinasabi nila, <laughs> oh. hindi, ang kanakita mo't kami. Pero ang karamihan ng accident is because of lack of the proper knowledge, either the driver or the rider. Oh. Minsan kasi yung rider, alam niya na nga blind spot, doon pa siya, <laughs> doon pa siya uh, nag, 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 nag pwesto. Diba? So yung mga yun, tinuturo natin sa seminar, um, yung mga safety tips, kung saan ka dapat umovertake, wag, wag, wag ka, wag ka umovertake sa kanan, kaliwa palagi. Oh. Okay, so yun. I I, I know, um, marami pang, marami pang mga, uh, susunod siguro na uh, pagkakataon na uh, we could talk about more on safety yung basics ng seminars. Oh, kasi sir, madami yun, di ba? Oo, oh, oh, madami yun. Ko yung mga seminars. Mga, ano, three oh, oh. months, Charlie. Hindi naman, most is uh, half half day at least. Pero kung gusto nyo my skills training, full day siya. Akala ko full month. <laughs> <laughs> Pero yung Para sa na, Tiger, full month yun, di ba? Tiger, uh, 14 sessions. Uh, 14, 14 days. days. Uh-huh. 14 days, oh. full month na lang. 50k, divided by 14 days. Magkano <laughs> per <laughs> day? Mura na lang, mura na lang. <laughs> And sir, ano, ano pala yung mga kailangan gawin, i-check or preparation sa ating uh-huh. mga motor para maging safe uh, sa pag-ride? Wait lang, bago tayo umalis sa topic na yung yung pagbagong bagong rider uh-huh. or bago ka pa lang sa motor, anong mas may advice nyong Ano, kasi may tanong ako about sa manual or matic, ganun. Anong mas may advice nyong matuto sila muna, sa manual po ba or sa matic? Um, actually, uh, depende dun sa preference and yun nga yung sinabi ko kanina na purpose mo bago yung pampakit ang magung motor. Uh, of course, mahirap sabihin scooter muna kasi kung ang, ang intention niya pala is pang tricycle. Mm-hmm. Diba? So, depende dun sa purpose uh, nung paglabas mo ng motor. Uh-oh. And uh, uh, ma- ma- gauge mo naman yan kung kaya mo o hindi. So, doon pa lang, pagpunta ka pa lang doon, tumingin ka na kagad. Ang yung kinoconsider dyan, yung seat height, baka mamaya hindi mo naman mahakbangan. <laughs> Kulang ka sa height. Natumba ka te. Ayun, so, yung mga ganun. Uh, actually, basic training yan para ka lang nagbibisikleta. Kasi nga yung ang, 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 ang purpose yan is to learn balance mo na. May marunong magmotor, hindi marunong magbisikleta. <laughs> okay. yeah, Parang ano lang nagbibisikleta kasi ang, ang susi dyan is balance. Uh-oh. Tapos yung mga, ang madadagdag lang doon pag marunong ka na magbisikleta is the controls. Paano gamitin yung tamang Ay, controls. <laughs> Ayan. And so, sir, ito ha, yung mga ano. What are what are ano yung mga kailangan gawin i-check or preparation sa ating mga motor para maging safe sa pagra-ride. Um basic yan kahit dun sa sabi ko kanina pag kumuha ng license sure exam sa LTO andiyan yung blow budgets. Blow budgets is yung basic natin is uh, battery, 
Uh, yung mga uh, yung brakes, yung mga yung acronym kasi yung blow buckets na yan. So uh <coughs> and yung water, yung oil, mm, brakes. Medyo nakalimutan na ni Sir Wala <laughs> wala yung wala yung, wala yung, wala yung <laughs> <laughs> yeah, pero yun, yun. Uh, acronym lang, lang siya basta ako. Ac- acronym sa na, na merong naka-indicate doon. Uh-oh. So, importante din kasi yan, syempre, kasi yung ibang yeah. riders, aminin natin, syempre, kung wala masyado tayong knowledge sa ano, luglugluganan tayo lang. Exactly. Sasaksasaksak yan lang yung motor, exactly. tapos wala na palang preno, tapos nandun ka, na na ano, <laughs> nandun ka sa pag-anong na. Patay. Baba ka ng halsema. <laughs> Or yung basic sa tires, na naka-overfill pala yung tires mo, kaya matagtag siya, Mm-mm. kaya siya nag-i-skid. Yeah. Oh, yung isang tip na kanyo, pag na-overfill ang, ang, ang gulong, matagtag yan at prone siya sa slide. Kasi yung, yung kumakapit na part is napakanipis. Oo, change tire na sir. Hindi, uh, yung, 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 yung hangin. Change unit. <laughs> yung hangin lang. Kaya yung hangin sinusukat. Uh, may, may, may prescribed na range na sinusunod dyan kung uh, may angkas ka ba, o uh, ikaw lang. Yun. So, bago mag-ride, yun, i-check nyo. So yun kapag ma before before um, long rides or short rides mga ano dito Actually ito, every, ano? Day, every, every day every day Uh, uh every time you be, Ay, tama, ride sir. your your bike Para may idea ko doon <laughs> Kasi lalo na pag may mga kalaban kayo dapat every day Paano kung biglang kinat yung preno niyo tulog kayo May <laughs> <laughs> hater ba kayo May hater ka Mamaya wala ka nang ano eh wala Lilat nang na nga yung pinutot na ko kama lang si sir oh. Ika away man o wala every day it's a day <laughs> Kasi, uh, malala ko dun sa isang module namin sa seminar, uh, nandun yan, yung safe sa safety check. It should be every day kasi, uh, alimbawa, nang galing ka sa ride, pagdating mo, pagod ka na, pinarada mo na lang yung motor mo. Hindi mo alam kung anong, anong uh, nangyari sa motor mo habang during the ride. So, so, during the ride. So, bago mo ulit gamitin, check mo. Lights, oil, water, yung mga mga radiators na mga nalaglag na, na turbinyo, yan, a battery, basic lang yan mga yan. Pero malaking, pero malaking, pero malaking uh, bagay sa safety mo. Ayun. Lady Riders, sila ko, kaway kaway. <laughs> ako lagi ako nawawalan ng turbinyo, namimising oh. turbinyo, tas sa plaka. <laughs> okay, pero may tanong si, ano, si Sir Brendel. May nanonood ba? Hindi ako na check. Ayan, um, may klase ba ng tire ang dapat natin gamitin sa specific location like city roads or rocky roads? Yeah. Ay, rocky roads. Rocky roads. Ice cream yun na. <laughs> yes po, sa, sa tires. Uh, depende rin sa purpose. Kagaya nun, siyempre pag, pag pang trail, kagaya nung nabanggit nun na ma, maputik mo ba ito, ang gagamitin mo yung pang trail. Pero pag city roads naman siya, is yung mga all-weather type. Oh, yung mga... Uh, Mayroon magpagit ng mga... Mga brand. Uh, brand. Hindi tayo ba yan, sir? <laughs> Hindi tayo <laughs> <laughs> Pero basta yung mga all-weather all weather type. All-weather all type. Yes, all-weather all type. Ano yun, sir, kapag kunyar galing kang city, tapos yung inuuwian mo, medyo ano, rocky road. Oh. <laughs> uh, meron din tayong mga sinasabing... Uh, ano na yung term doon, yung parang dual sport. Oh, yes, dual yung pa- pwedeng pang, pwede, pwede pang uh, uh, city roads, pwedeng pang rough road. Pwedeng pang rough, pwedeng pang ano, oh, yes. city. Anong anong tawag doon? Dual sport dual tires. Sport. Dual sport tires. Magkano yun? Magkano yun? <laughs> <laughs> Sabi ni Sir Kurt, akala ko itatanong mo kung anong klaseng tire ang gagamitin mo kapag yung dati ay marupok. <laughs> Ay, ah, oh, nagugot mo nun yun, no? Ay, ano ba nagpalit ka rin sa... Bakit parang may balak kumuha ang Brendel ng brom brom aneng? <laughs> Shout out pala, Kuya Brendel. Yeah. Shout out to my, ano, uh, co-writer, Provinciano, Robin, uh, ano to? Provinciano. Shout out. Oo, oo, oo. So, yun. So, um, sa basic knowledge, kailangan ng mga riders, aside sa tires, or, um, syempre, uh, nandun na tayo sa anong unang gagawin kung bago kayo magmotor, basic knowledge bago mag-rides. Sige, itapos mo lang. <laughs> syempre, ano, Uh, na-discuss na rin natin yung about sa gears. Mm-hmm. Paano as a person, as a person, <laughs> um, anong kailangan gawin, i-check, or preparation sa ating mga 
motor para maging safe sa pagre-ride. Na, nabanggit na to pero ano pa yung mga like mga pwede na hindi naman natin pwedeng dalhin lahat ng tools, di ba? Pwede na tanong yes. ko na yan. Hindi, hindi, I mean yung lahat ng tools. Yung mga ano lang, yung mga ba, talagang specific. Maiging dalhin. Oo, oh, yun. Yung mga dadalhin. Napahirapan mo. <laughs> <laughs> Explanation ko. <laughs> so yun, mga maiging dalhin, mga mga tools or something kapag nag-ride. Para yung pinakakailangan, no? Yes. Yung pinakakailangan. Very convenient. Actually, kung yung motor nyo ay nanggaling ka sa kasa, <laughs> <Nice> brand nyo <laughs> yung ilabas yan, mayroong, mayroong nakasama ang basic tools. Oo, oh, oh, sir, yung kit. Oh, yung kit doon. Oh, oh. Mayroong 8, Gs, 12, 14, pangtanggal ng spark plug. Yun yung mga basics eh. Uh, screwdriver, yun yung mga basics. At least meron ano. Na hindi, hindi mawawala dapat, sir, ano sa mga oh, ride natin. Oo, oh, oh, kasi anytime pwede mong gamitin yun. Um, so, dapat di pala pwedeng tanggalin yun doon. <laughs> doon lang yun. <laughs> dapat nandun lang yun. Kasi anytime... Uh, kung hindi manikaw yung mga ilangan, baka may nadaanan ka oh, oh. Uh, ilangan. So yun, uh, kaya yun yung purpose nun. Bakit paglabas ng kasa ng motor, ay mayroon siyang basic tools. Kaya pala. So huwag niyong mawala yun. Huwag pribili na just, huwag yung gina just just. Oo, kasi kailangan nyo yun, kailangan nyo yun. Oh, oh. Especially yung pangtanggal ng spark plug. Oh. ba diba? <laughs> And yun pala, ay, regarding, ano, ano, before, ano, before tayo mag-answer, uh, eto pala, we need to ask you about the hot topic. <laughs> Kung okay lang. <laughs> hot topic? Yes, the, itong si ano, what is your take about the anonymous motor cycle, cycle shop, shop review? Mm-hmm. This is ano ah, ano lang, um, open lang, open, open lang tayo. Kung mag, ano, um, hot topic lang <laughs> eh, so, Actually sir, hindi ko nga alam yung kwento niyan. Ano bang, ano ba yan, <laughs> anonymous, anonymous na yan na narinig ko. <laughs> Um, ang kwento niya kasi, may, may, may isang rider na uh, umikot sa mga shops. It's basically sa sinasabi niya. And renate niya yung mga shops according to the service na, na, na uh, natanggap niya. Na-try niya, sir? Yes, personally. na-try niya. Personally. Okay, so yun yung, yun yung sinasabi niya. But, uh, sa, para sa akin, to be honest, wala akong pakailan dun sa survey niya. Kasi, ah, uh, From from the time that I opened the Robac Motor Shop, I know and for a fact that we are always underdog na shops. Because I didn't do that as a business for the capital. If 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 it, if it were so, we should be bigger than the shop. Eight years now, but I didn't do that as a capital. Because I said earlier, I have a job outside that. The mm-hmm. main purpose of the main purpose po nung, nung Robac Motor Shop is to help. Mm-hmm. Kaya po, yung, yung puhunan namin doon is way, way lower than the other big shops na kinocompare kami. And uh, shout out sa lahat ng mga shop owners dyan. Kasi kar- karamihan sa kanila, kung hindi ko man, kung pare, hindi ko man batchmate. Tropa kaya, niya. <laughs> tropa ko rin niya mga yan. <laughs> tropa nila yung magkakakilala sila. Yes. Oy, and and, and, and <laughs> to be honest, pag, 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 pag wala, akong, wala akong mga pyesa or may, may pyesa kami na tinatawagan ko sila, pinipm ko sila, meron kaming uh, magandang band. Wala kang tanin. Diba? Na hindi nyo, na hindi nyo alam. Because again, Roma Motor Shop is not existing as yun talagang na ma- magigain dahil kung yun yung yung purpose ko dapat malaki na yung shop ko ngayon. Kaya kasi bakit underdog eh ang tagal niya na uh, to, shop yeah. owner yun din yung yes. ano eh. And yun nga sinabi nyo uh, kanina ang dami ko mga grupo ang dami yung nakakakilala sa akin. Yes. But, pero hindi ko yung tinake advantage para i-promote yung sarili kong shop. shop. Andog kami para tumulong. So, para makapagbigay ng, 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 ng help kahit sino mm-hmm. na pumunta doon. And of course, dun sa aming mechanic ko. So, wala akong pakialam dun sa survey niya. Kahit pa isiro niya yan, wala akong pakialam. Because I know, for a fact, alam niyo yan, malami akong bash na, na tinatanggap. <laughs> oh, Hindi lang yan si Anonymous. <laughs> Kahit dun sa grupo natin, di ba? Uh, sino ba yan? Di ba? Tinatawan-tawanan ko lang yan. Because we, we, for the years na, na nasa, nasa customer service, Uh, sana hindi sana na ako diyan. Nag- nag-aalmusal ako ng mga mura ng mga foreigner, <laughs> mga Irish, eh, mga Irish colors. Uh, 
kahit nung nasa, uh, nasa radio station ako, MF ah, man, mga, <laughs> mga death threats na uh, yung mga announcer. Uh-huh. Kami ang nakakatanggap ng death threats nila kasi kami ang, uma- kami ang sumasagot ang telephone uh-huh. when I was in, in, the, bro- in the broadcast uh-huh. industry. So, Para sa akin yung, 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 yung pangungutsa niya or yung rating niya, wala na yun. Ang hindi ko lang nagustuhan dun is yung maliitin niya yung kakayanan ng isang tao na hindi naman niya kilala. Alam niyo naman yan, kahit kayo members, members kayo ng, ng, ng FS Rap. Yes, kung merong kumakanti sa inyo na wala naman kayong kasalanan, the first to defend you is me. Kaya mag-member na rin kayo! Kasi, <laughs> sabi nga nung isa nag-comment doon, kasi parang ako yung tatay ng grupo eh. So pag inaapi yung mga anak ko na wala namang basihan, wala namang uh, kuhan, ako yung mag- mag-build chain. Yes. Who else? Kasi nga, what, what kung hindi ko din-defend, oo, oh, kung hindi ko kayo din-defend, sasabihin nyo sa akin ano ba naman yung presidente natin. Uh, okay. Same thing with Mami Khan. Sasabihin niya, basic lang yung knowledge niya. Kung, ang ang, ang pagkakaway niya kasi is basic lang yung knowledge. Ah. And then, kung, kung may mga mga lalaking job, pumunta na lang kayo sa iba. So, it's no longer a, a, a review, mm-hmm. but it's already like, degrading the capa- capability and the capacity of yung tao. Kaya doon lang ako nag-react. Actually, palagi nilang sinasabi, take it constructively na lang yung criticism. So, hindi kasi yun ang... ang, ang, ang Repeman yung tao naman. Oo, oh, hindi kasi ang issue dyan. Maano rin siya. <coughs> minaliit mo yung, yung, yung oh. kumbaga kapamilya ko, minaliit mo yung member ko, yung, yung mekaniko ko per se. Ano kung kaya niya pala din yung trabaho. And, and, and ang pinaka uh, irony of it all, yung sinasabi niyang tao na kasama ko ngayon is the same person who made yung motorcycle niya 2018 at sinabi mong maayos ang pagkagawa. Ay, so kilala niyo! Kilala ko, hi Dante! Oh, oh my God! God. <laughs> kilala kita, <laughs> hi Dante! <laughs> si Anonymous ay si Dante pala! Oh my God! Yan, kilala ko. Wala mo nang reveal, reveal. Wala na pangalanan na. Okay. So, uh, uh, sabi ko lang kami Sir Anonymous at sa mga kumakampi sa kanya, wala akong sama ng loob sa'yo. Dine-defend ko lang yung tao ko. Uh, in, 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 in a way, ganun din ang gagawin nyo pag may kinante sa mga subordinates nyo. Talk to me. Kung may problema kayo sa mga surveys, of course, ako yung may-ari. Talk to me. Kasi, uh, pwede ko naman silang pagalitan, pwede ko naman palitan. But, Huwag nyo namang pahihain yung tao to, to think na sasabihin nyo, ganun lang ang kaya niya. Alam mo ba na kung anong ginagawit niya? Ano ba kung ano, alam mo ba kung ano na nagawa niya ang moto? So, Hindi, di ba? Ano, parang generalized na lang yes. sa ano. Oh. Instead yung, yung mismong ta- isang tao oh. lang. Oh. Yung Pag sinabi niya yung magulo, okay lang yan. Hmm? Hindi, naman, <laughs> hindi naman coffee shop yun, motor shop <laughs> yun. <laughs> ako na nga ang mag-review nga. Ako, ako <laughs> <laughs> so yun lang. Uh, peace tayo mga riders. Wala po uh, ang sama ng loob sa inyo. Wag ano kayo, sa akin lang, yun pala ang al- yeah. al- alam ng dalawang to kasi members sila ng Pero, FSRAP. Pag, basta may, may uh, uh, nad- madasdasing ako na dutilo ko. Ano. Kanyada ka tandamat nga baso, lawang mati nagkamali anda. Of course, who will stand? Buti na lang sir, hindi ako tinitignan. Yeah. Shout out ka lang sir <laughs> sa mga daan. Ay, pero let's focus na lang sa ano, yung sa mga Uh, magandang na ibibigay ng mga tao instead sa negative. Oo, oh, oh, instead diba? sa negative. Oh, ako ang dami kong natutunan kay Sir since since yun nga yung shop is isa sa pioneers din din na yung shop team. Oo. Oh, oh. So yun na lang siguro uh, sana kung magre-review siguro so, generalize na lang. Wag per wag personal, yun ang masasabi ko sa yes. sa, sa inyo. Um, and then hmm. Uh, kahit ganun ang nangyari, whenever you need my help, yung sabi nga ni Gerardo kanina, napikit ang kayo ng mali. PM niyo lang or Whenever you help, need my help, andito lang ako. Alam nyo naman yan na kahit hindi namin kagrupo sa SEMAREF ay pinaglaban ko yan sa LTO. And uh, doon tayo nakalala na nabawi natin yung, yung ticket ng, uh, yung lisensya ng, ng mga, uh, ay, hindi, before pa the pipes, ay, 2016, 17 something. Uh, Maro, meron isang uh, rider na t- natikitan ng LTO ng uh, modification dahil sa pipe dun sa go alone yun. Uh, nag-file po tayo ng contest. Oh, ulitin ko, contest. Pag, mag, pag, pag, pag natikita kayo ng mali, ang gagawin nyo, huwag kayong makipagtalo. Nila palagay nyo dun sa, sa ticket for contest. And then from there, gagawa tayo ng position paper, magsasadlip po tayo dun 
sa LTO or uh, ano man yung office yan, HPG o POSD o BCP o kung ano pa. So, submit natin yun within 3 days. Inaulit ko, 3 days. Kasi minsan, a month ago na, bago kayo po punta sa akin, hindi wala na ako magagawa doon kasi may filing period. Tapos yan. na yung tapos okay. na. So, within 3 days, gagawa tayo ng position paper, sasubmit natin yun. And ang nangyari doon sa, sa rider na sinasabi ko kanina, nag-contest kami, taga Baguio siya. Ang 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 nanguli taga La Union. Pumunta pa kami ng La Union para mag mag-hearing. Oh, But at the end of it all, nabawi niya yung lisensya niya. Nag-expire na nga yung lisensya ng rider sa hawak-hawak ng LTO. That's kasi sa tagal na proseso nila. Pero ang maganda doon, every time na na-checkpoint siya dahil nga meron kaming contest, pinapakita niyo yung contest letter namin na na, na receive. So meaning to say, meron siyang pinapakita na legal siya. Hindi lang sa LTO yung... Maano pa rin yung kabuhan niya. Yes, yun. and then nung, nung, nung uh, uh, i-release na yung lisensya niya dahil nag-expire na sa kanya. Renew ng, ng LTO at their post, walang binayaran si Ryder kahit sa violation niya. That is again, I can do kung nasa tama tayo. So if you need uh, any motorcycle, something, ano, just call si Rock. He's only one. <laughs> isang, ano, isang example ni Sir sa mga natulungan niya. Yes. Yes. Hindi naman sa natulungan pero sa mga nagagawa natin. sa loob ng federation, sa loob ng, uh, ng alliance, and then of course, uh, sabi ko nga kung tama tayo, paglaban. Hindi, yung, hindi tayo yung dapat mag, mag, magka-crumble na lang na uh, susunod sa issue. And uh, meron ako nabanggit kanina dito sa dalawang to na meron tayong isang secret dito sa Baguio City. Ayo, yung secret, excited Yan. ako doon. Ano yung secret na yun? Uh, <laughs> Are we gonna have break pa kung yun? Oh, mag-break okay. muna kami. Pagbalik namin. Ay, abangan nyo okay, to. Ito yung gusto kong i-share ni Sir Sasha. Ano ba yan? Bitin. Okay. About motorcycles. About motorcycles sa Baguio City. We'll be back. <laughs> <laughs> <laughs>
Ano nga pala yung isi-share ni Sir sa atin about sa motorcycle? Yes, yung secret yan. Yes. Uh, secret guy. Ito maraming hindi nang nito. Lalo-lalo na sa mga uh, bag bago lang. But, uh, ang Baguio City, yung kabuhuan po ng Baguio City, uh, there is an existing ordinance dated 1948 na ang sa buong Baguio ay bawal ang motor. Ulitin ko po, yes. sa buong Baguio, bawal ang motor. One more time. That is a... That <laughs> Sir, one is, more time. <laughs> oh. <laughs> one more time. Oh, one more time. Yung meron tayong existing ordinance, dated 1948, mm. na bawal ang motor sa buong Baguio. Mm. At up until now, hindi po napapapalitan or na-amend iyang ordinance na yan. So anytime na uh, gustong i-implement yan, ay po pwede. Oh my God. So, bawal ang motor sa Baguio? Uh, may kwento yan. 2016 po, under the previous uh, previous uh, mayor, biglang pina-implement po yan. February yun. Hindi ko makalimutan yan. Uh, Bakit? Bakit? February yan. Kasi meron mga kamote riders going up Cannon Road. Alam kayo pa. And uh, alam nyo naman yung mga nakagawian dati na pinapatabi nila yung mga, yung mga sweeper nila, pinapatabi yung mga sasakyan para makapass through uh -oh. yung convoy nila. Eh, so happen na yung pinapatabi nila pala is VIP. VIP. Okay, so pagdating dito, in-implement po yan under a memorandum uh, na ginawa ng ni Mayor na i-implement yung old ordinance. So, Friday po yun. May naghuli sa Abanao, may naghuli sa Harrison, may naghuli dun sa may center mall. Hindi nila alam, sir. Hindi alam ng karamihan yan. I, I, I bet kahit sa mga nanonood ngayon, hindi nila alam yan. Nabawal ang motor sa buong Baguio. Kami rin, sir. Ako yun. Right? So, kaya sabi ko kanina. Narinig ko na yun. Sir, no, uh, ko na yun. So, yun yung, yun, yun yung nangyari. So, noong 2016, binuhay nila yan. And again, ito yung ginawa ng Cordillera Motorcycle Federation or yung CMRFI. Uh, Friday na implement yan. So, wala kami makontak Saturday, Sunday kasi wala naman official. So, Monday na Monday. Oo. Oh, oh. Pumunta po kami sa uh, Baguio City Council at inisa-isa namin ang mga councilors asking, anong nangyari? Bakit ganito? And uh, we were given the privilege na pumasok po dun sa City Council session mismo to talk about it. Okay, so uh, pinag-usapan po namin dun sa, sa, sa hall, sa City Council about that. And inamin po nila na it's a very old ordinance. But again, even if, even if it's an obsolete ordinance, kung wala pong nagre-repeal dyan or walang nagbabago dyan, it's still valid up until now. Oh my God. 
Kabahan na tayo ah, guys. So, yung, ah, so, yung, so yung mga kamotikyo dyan, yung mga, yung mga okay. feeling... Bomba, bomba. <laughs> yung mga feeling entitled na kala mo, oh. um, uh, may karapatan sila and, and all that. Oh. Know for a fact that this, there is an ordinance banning motorcycle in the whole uh, Baguio. Except, ang exception lang po doon is yung Burnham Park. If I may shed light. Alam niyo po kasi dati yung, yung, yung bike station ngayon sa Burnham Park. Ang dating pinaparenta dyan is yung mga motor na jumper. Ay, wow! So, that is... Ibalik, ibalik, ibalik. Yan. Gusto ko yun. Yan yun yung panahon nila. Panahon yun, 1948. Wow! Ay, thank you. Kaano ako bumpirate? Panahon nila. So, yun. Bumpirate. So, yun. So, ano yung nangyayari? Dahil ang bagyo po nun ay medyo thick pa yung mga kahoy-kahoy. Ipuslip na dagay motor from 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 yung rental area may posted daging motor and mapukaw. Oh, okay. So in, in fact, gumawa sila ng ng ordinance oh. para na damakita dang motor di Rwarty Burnham is matiliw. Ay. Yun ang purpose ng ordinance. And it was never changed up until now. Oh my god. Noong 2016 po yung sinasabi ko, itutuloy ko po ito dahil mahalaga po ito. Oh. At malalaman niyo bakit bawal ang motor sa session road. Ito yung okay. Oh, okay. okay. So ito po yan. 2016 Tumayo po tayo sa City Council kasama po yung dating governor ng ng Cordillera Motorcycle Federation na si Juan Chotabat. Um, represent po natin ang riders. So to cut the story short, may, uh, labas po namin doon ang hinahing ng, ng mga riders. And then merong agreement doon sa City Council mismo na the late uh, Councilor Bobby Ortega, si Sir Bungo, committed na babaguhin yung ordinansa na yun. And he did. And he did. Talagang ginawa po niya yun. Pero ang kasamaan pala, hindi po napa-approve yung bagong ordinance bago po siya namatay. Ay, kaya, Ay. kaya wala pa rin change up until now. Oh my God, bawal ang motor sa Baguio. <laughs> Ito po nangyari niyan. After ng City Council session, tinawag, for, tinawag po kami sa ng executive session sa mayor's office. Me, uh, Juancho, uh, the city director at that time and the mayor and we came up with an agreement sige hindi pa pa hindi i-implement ang uh, whole wide bagyo na motorcycle ban hindi mm-hmm. sa session na lang would you agree kaya yun pala ang, okay. parang yun, sir yun yung ano, bargain yes yun, yun ang bargain yung namin Oo. pero ang, ang point pa rin namin noon, noon is Uh, bakit bawal ang session? Eh, nagbabayad kami ng road user's tax. Mm. Pare-parehas lang kami ng rights sa mga sasakyan. Tama. Pero, just for the sake na magkaroon ng motor sa Baguio, Legality. na legal kayong <laughs> nagpumunta ng magsaysay Harrison oh, and everything, ay, ay nakipag-compromise po kami. Po yan ang sekreto dyan. Bakit bawal ang motor sa session road? Oh. Nagigets ko rin sa Session road ano? or buong Baguio? Session road or buong Baguio. <laughs> Hihili kayo ha? Ngayon po, bakit ko po binanggit ito? Oo. Oh, oh. Last na gumalaw po dyan sa ordinance na yan is sabi ko nga the late councilor Papi Ortega. Marami pong nag-claim na last election na sabi nila sila yung bosses ng mga riders. But up until now, wala po silang ginagawa dyan. Kaya kung nag-implement si Mayor, bawal ang motor. Under this ordinance, wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Kahit mag-rally tayo, sir. Kasi, mag-rally tayo. Kasi it's an ordinance. Not unless it's gonna be refilled or changed. Diba? Hindi po pwede-pwede yan. And ito pa, um, pag, pagdating po kasi ng mga nagsasabing tayo ang boses ng mga riders, mag-isip na kayo, ano ba talaga ang ginawa nila para sa inyo? Marami nag-promise dyan ng mga parking slot para sa mga delivery riders. Up until now, nasaan? Wala pa, oh, wala pa rin. Okay, so uh, wala pa akong kinakampanya rito. But then again, to 2025, midterm election. Hanap po tayo ng talagang rider na magre-represent po. May, may ano ba sir? May idea na kayo? Um, I, I, I've, been, I've, been, I've been very vocal about it uh-uh. in the past. Pero uh, unfortunately, uh, hindi siya tumakbo. So, ayun. So, riders, huwag masyadong feeling entitled dahil wala po tayong karapatan sa Baguio City dahil sa ordinance na yan. Oh my God. Not unless oh, mag-change you know. po yung ordinance na yan, ay magiging legal tayo. Wala, wala. Anytime ay, pwedeng anytime, mawala ang motor sa kalsada. Yes, sa yes. Because of that very old ordinance. Mas, matang, mas matanda pa sa akin. Way, way, way. 1948? Yes. So, ayan. So, hinay-hinay po tayo sa mga, sa mga pag-share 
ng mga ideas natin sa mga batikos natin dahil meron po tayong restriction mm. kung tutusin. So, again, sinabi ko rin po to kay Mr. Anonymous, your right ends when you're already uh, stepping in the boundaries of the rights of the others. Yes. Okay? So, uh, kalma-kalma lang. Chill lang tayo. Um, Dapat discipline pa rin tayo. Discipline pa rin tayo. Yes. Yan yung unang-una. Yung mga kap- kamote dyan, yung left and right oh. na pagpag uh, uh, maneuver nyo, yung mga sum- I love pa pala, yung, ma- yung pinagalitan ko, yung sumampa dun sa sa sidewalk yung uh, mahalos sumemplang dun sa harap Hi. ng shop namin. Hello, sir. I hope you learn your lesson. May apo! So, yun po. Uh, wag po natin ugalihin na kung saan-saan tayo. Kasi the fault of one can be the fault of all. Nangyari na po yan at hindi malayong mangyari ulit. Pag nag-visit sila sa mga nagmumotor, dahil maingay, dahil uh, unsafe. Wala tayong magagawa pag in-implement. Lalo na kung nakikipag-road rage ka pa. Yes. Wala na. Huwag niyong kalabanin ang 1948. <laughs> Ako na po. Uh, andito po yun. Nad- actually, na-download ko to if you Kaya want to read yung, uh, uh, about sa, it. Send mo nga sa asapin. Um, uh, Ma- Masa-search ba yung, ano, yung ordinance? Yes, mayroon tayo ng ordinance. Ayan, dito. Sadya sa akin. Ah, uh, meron tayo ng ordinance oh, na yun. Mga curious dyan, pwede nyo i-search yung ordinance na sinasabi ni Sir. So, parang advice na lang May sa... mga trust issue dyan, i-search <laughs> ninyo. Al- so, al- alam nyo naman, pag 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 nag- sa, sa, sa seminar natin, hindi ako nagbibigay ng mga uh, one, uh, false information. Yes. So, so ano, na lang, ano na lang siguro, B, kailangan... Um, Medyo pakabait na lang mga lahat ng mga riders. And 1948. Hindi <laughs> <laughs> naman, sa pakabait ka Pero uh, anytime. Be, eh, uh, be very careful uh, yes. how you voice your, your your opinions. Kasi kung nakaapak kayo ng ibang uh, paan, sinabi niyo. Nakaapak ka ng mayroong ay, may ano. Ayun, may knowledge mm-hmm. dyan. And uh, honestly, ito, ma- may idagdag ko lang. Honestly, nung... nung, nung uh, Kasagsagan siya. Kasagsagan ng VES Ordinance dito sa Baguio, tinanong ko na yan. Bakit kayo naglalabas ng uh, VES Ordinance? Does it mean na ina-accept mo na ang motor ay legal sa Baguio? Kasi mayroong old ordinance sa ganito. And that counselor said, I'm not aware of it. Hindi nila alam na may 1948, bawal lang motor sa Baguio. Okay, so yun po yun. Uh, oh my God! Yeah. Paano yan? Pag bawal na yung motor sa Baguio, hindi maglilipad na kayo sa Trinidad. <laughs> ay, ay, ay. Sa Trinidad na yun. Pag mapapasok, pag nag-traffic ang motor. Charis. Pero siguro ano, for safety din siguro yung dati sa nung 1940. Kasi ano eh, up and up down. Ang taray naman ng parent, XRM. <laughs> Actually, may mga uh, mga amendments yun through the years. But uh-huh. yung yung concept niya, no, it was never changed. Ang dinagdag lang doon is uh, yung tricycle. Oh, ang bawal talaga, bawal. So, yun. tricycle talaga, yung hindi talaga man. And so, then, pero sa amin sa sablan may tricycle. <laughs> okay lang yun, big. Isa na yung download. Nanay, ignorante tuloy yung fire service. Sa cellphone niya. Ipapagay ko sa inyo. Hindi, hindi ko makita. Cellphone niya yan. Cellphone niya yan. Ako maghahanap. And then, dito na lang sa daw. So, habang hinahanap ni Sir, ano yung proof natin, Yes. Yes, and a cozy place offering authentic Taiwan milk teas and quality coffees, owned and managed by Miss Brand Brenda Lisa Liu An, is located here at Sunburst Building, KM4 La Trinidad Benguet Bartek Cafe. And so, Miss Calota Cafe, our uh, work every cup tells a story, and every bite is a journey of flavors. Indulge your senses in a world of exquisite taste and cozy ambience. Here's why Mascolata is your go-to spot. Uh, Mascolata offers artisanal coffee blends, gourmet delights, cozy atmosphere. atmosphere. <laughs> uh, you may visit them at number 97 Happy Homes, Magsaysay, Baguio City, and look for Miss Demi. Are you ready? <laughs> Are you ready for a taste of sensation like no other? Look no further. Gawis brings you a locally crafted masterpiece that will elevate your culinary adventures. Gawis, chili, strawberry, all-around sauce. Experience the perfect fusion of succulent strawberries and kick of chill heat. 
Gawis has masterfully blended sweet and spicy to create a symphony of flavors that dance on your taste buds. Ay, taray. Body <laughs> made in La Trinidad Benguet, Gawis chili strawberry around sick, sauce sorry, captures the essence of local flavors while promising a global appeal. Support local, save the world. Contact 917-502-5414 or Taraki TV for orders. Sige, tuloy na natin yan, sir. Ayan, um, sorry hindi ko mahanap uh, yung 1948 pero itong 1965 ito oh yung um, uh, uh, na-revised na nalakalagay ang tricycles Ay, okay Hindi ko kasi dala yung eye glass ko kaya medyo nahihirapan tayo, sorry po Uh, ito po, okay. So, ito po yung ordinance number 418. This is a uh, regular meeting held on March 25, uh, 19, March 23, 1965. And uh, uh, ito po yung sinasabi niya, uh, an ordinance further amending section 1 uh, of ordinance number uh, 66 as amended by ordinance number 32 providing penalties and for other purposes. Mm. Kami right. na magsasabi legit so, kasi nasa document talaga siya. Documented talaga. Documented. Uh, promise, is it sent ko? Is it sent ko? Okay. Na-post na siya. Ayan, ayan. Meron yan. So, para makita rin ang mga co-rider natin para wala silang masabi. Um, <laughs> Gawa-gawa if you, na mga masabi. If you want also proof dun sa sinasabi ko sa tungkol sa session road, pwede niyong i-search uh, sa Google yung Uh, minutes of the City Council 2016 about yeah. motorcycle fun. Um, lalabas po yung 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 issue na yan. Maraming mga uh, national newspapers na nag-cover noon. Um, although misspelled yung pangalan natin doon, pagpasensyahan nyo na. Yeah. Laging controversial sure lang. So, yan. I hope, I hope uh, medyo matemper na kayo sa mga uh, always remember, always remember <laughs> there's there is an uh, old ordinance prohibiting motorcycle in the Baguio yes. City so oh hinay 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 lang hindi siya ng dream bike tapos kinabukasan in-implement <laughs> oh my god <laughs> so dahil yan sir may ma uh, aside sa be kind mga riders uh, may ma for our closing may may advice pa kayo sa mga ano um pinaka life uh, advice nyo as a rider para sa ating rider rider to rider yes rider to riders ah uh, yes and nabanggit ko to nung nasa British tayo after nung, nung sa uh, uh, nag nag represent tayo dun sa squad um you Pio. Do, Pio ni sir. yung what you preach so mula po nung natuto ako dito sa mga safety safety seminars na to hindi ko iniintindi kung nilalagpasan ako Importante, safe ako. Sa kalsada ba ito? So, yan. So, yung mga nag-retrigger dyan. Ito lang. Ride at your own pace. Huwag nyo silang pabayaan. Huwag nyo silang intindihan kung kung naunahan nila kayo. Sige lang. Get mo lang. Kasi ang safety is a mindset. Pag gising mo pa lang, pag alis mo pa lang sa bahay, dapat na ang mindset na sa ano. I will ride safe. Whatever circumstances na nasa daan, kinatkamahan. Sige. Huwag mong huwag mong mawalain sa sa isip po yung uh, safety. Yes. Um, again, right at your own pace. Uh, hindi natin may uwasan tumutumba, nagkakamali minsan sa road. But, uh, yun yung consequences ng pagpumuto. Uh, walang magaling na pagdating sa motor. Lahat yan, karamihan tumutumba. So, Girl, walang magaling. Narinig nyo yan. <laughs> uh, if, you, if you will attend or if you, in, in the future, magkakaroon kayo ng uh, time na maka being part nung sa HP riding course ituturo nila yan paano proper bumagsak ay oh, oh di ba parang sa maling tao sa motor 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 sa motor
yung oh. talagang ibabagsak mo yung motor, paano ka babagsak na hindi ka Safe. masusugatan, Safe. hindi ka ma-injure. Ma- paano ka ma-fall without ano? Paano ka ma-fall na hindi masasugatan? Ang galing na. So yun, by that pa lang yung mga yung mga instructors na namin nagsabi na lahat nakaka-experience ng pagtumba. Yes. Kaya brace yourself and of course, uh, wag niyong hayaan na uh, yung, yung behavior niyo sa kalsada is nakasalalay sa iba. Sure Ibig ko sabihin, <laughs> yung own face, uh, kung, ano ang mundo sa sarili. Oo, yung gusto mong umuwi ng safe, yun lang uh-huh. nasa isip mo. So, pag yung nasa kanan mo is medyo makita mo bang bado, pabayaan mo na. Kaya sabi nga sa akin ni Tala nun, bagal-bagal ko daw mag-moto. <laughs> <laughs> Pero uh, uh, yeah. Kung 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 kailangan magpabilis, kaya rin naman natin. Pero that, that's one thing na na, na uh, hindi ko rin encourage yung, yung mga endurance. Sorry po sa mga endurance riders. I have Pero nothing against you. Pero highway natin, sir. Yeah, wag na sa highway and this is one thing I can share to you again. Ang ang speed limit po ng motorcycle na na highway. open highway. Open highway po ah. Sige sir. Is 80 kilometers per hour. Yun yung pinatupad sa boss Iron Man actually. Oh, 80, 80 kilometers per hour po 80. yan. Oh. So yung mga yeah. endurance po diyan alam ko naman pag pag nandiyan na kayo is disregarded na yung 80. Oh. Pero uh, again, first, I have nothing against you. But 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 I'm staying here is uh, we always have to protect ourselves. Uh, in the long run at yung at the end of the day, mayroong kang pamilya, mayroong kang bahay na kailangan mo yan. So, huwag tayong magpadalos-dalos sa kalsada. And remember always na maging defensive driver. Sabi nga, defensive. Uh, mahabang sabi na naman yan. But we will, uh, hopefully, we will be given another chance to talk about it. Yes. So, sa next time, um, siguro sa mga seminars na namin kayo makakasama, sir. Ayan. So, uh, we're going to end our live. We're going to end, but... So, are you ready uh, again sa ating adverts? Um, si Proudly Made in La Trinidad Benguet Gawis Chill, Chili Strawberry All Around Sauce Captures. Um, you can support local, savor the world. Contact 0917-502514 or Taraki TV for orders. And are you ready for a culinary journey that tantalizes your taste buds and supports local? Welcome to Sinner and S- or Saint Cafe, where sinfully delicious treats meet the saint- saintly goodness of locally sourced fresh ingredients. Why Sinner or Saint Cafe? Locally inspired, locally sourced, sinfully delicious cakes, seasonal specials. <laughs> Visit them at FA three three O R L Totanes Building KM three beside Welcome Arc of La Trinidad. So embark on a culinary adventure at Sunburst Diner where the breathtaking flavors of Cordilleran and Taiwanese cuisine come together in perfect harmony. Delight your taste buds with our authentic fusion dishes thoughtfully crafted to bring you a taste of two worlds. They offer authentic fusion delights and budget-friendly uh, <laughs> budget friendly feasts. Visit them at second floor of Sunburst Building, Kilometer 4, La Trinidad. Looking to make a statement? Look no farther. At Enough Print, we turn your ideas into wearable art. From shirts and uniforms to jackets and beyond, our printing expertise transforms ordinary garments into extraordinary expressions of your unique style. Contact 0910-467-8815 and look for Mr. Raymark Pataksil for inquiries and your orders. Ito si sir, baka may kilala kayo. Um, F4E Healthcare Force is in need of registered nurse. Oh, yeah. <laughs> if you're looking for a job, if you're looking for a job. And if you're looking for a job with OR, um, uh, they're looking for a registered nurse with OR, ICU, ER, NICU, P- PICU experience, and no gap for a ABHA, International Private Hospital in Saudi Arabia and for Germany. Send your CV in their email management at 4 fe dash healthcareforce.com or contact 0908-3173-957 or replay this video to learn more about their terms and conditions. And are you looking for a natural natural remedy to elevate your well-being? Look no further. Agasm is a medical concoction crafted from 
the essence of potent plants designed to address various health concerns, including high uric acid, high blood pressure, flu, and more high uric high uric acid. Agasm aids in regulate, regulating uric acid levels, promoting joint health. High blood pressure experience the calming effect of agasm. Agasm for balanced blood pressure, flu immune support, boost your immune support system naturally, and combat the flu season with agasm. Experience the gentle power of nature's medicine. Contact Mr. Michael Homidi for inquiries and orders. 0928-739-1097 If symptoms persist, consult your doctor. Mahalagang paalala, ang gagasm ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. <laughs> Shout out to Vice Mayor Roderick Avila and Vice Governor Erickson Tagel. Filipe for always supporting Taraki TV projects. So, shout out sa inyo mga sir. Shout out sir Rodri. Yes. And on January 27 is Project Medical Mission in Kabayan. Balpasa. Ah, okay. So yan, shout out kay Sir Mayor um, Roderick Awingan, Vice Governor Eric Sal. And so that, nakilala na natin si Sir Rob Mack of Rob Mack Motor Shop slash FS Rock Pioneer and slash slash slash, slash. <laughs> yeah. sana um, and syempre pag may mga seminar sir, i-share din naman natin yan oh, baka may mga upcoming events kayo bago natin i-endulate um, for now um, uh, free change oil sa mga bagay <laughs> ay malabas ay mungi ka mo tatarantan na ako dun sinusubungan natin uh, magkama up ng isang uh, seminar uh, bago mag tagulan para at least may, may skills training na yun. Um, we'll let you know. Sa, sa ngayon, uh, wala pang finality. Pero, um, yeah, we hope this summer. Yes. Alright, so, uh, that is uh, our... So, I hope you guys enjoy. Um, this is... Ano enjoy? Jolly, di ba? Oh, enjoy. Come again, di ba? Come and again. And we are ending our episode for today. Sana nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan mga kataraki. Yeah, mga about mga road safety and um, protocols natin. And remember, article... 1948! Bawal ang motor sa Baguio! So, right, this is uh, Miss Kat. And I'm Miss Gardo. And this is Sir Rob. Yeah. So, thank you. This is Rise and Tribe, Taraki TV. Bye! Good night! <laughs>